আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা ফিজিক্সের সপ্তম অধ্যায় তরঙ্গ শব্দ থেকে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালে যেই সৃজনশীলটা এসেছিল সেটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো তবে এই ভিডিওটা শুরু করার পূর্বে এই প্লে লিস্টে অর্থাৎ সাত নম্বর অধ্যায়ের যে প্লে লিস্ট দেওয়া রয়েছে তার প্রথমে দুইটা ভিডিও রয়েছে সেখানে আমি শুধুমাত্র সূত্র নিয়ে কথা বলেছি সেই সেই ভিডিও দুইটা অবশ্যই দেখে আসবা তাহলে এটা ভালো বুঝবা সৃজনশীলটা থেকে বলছে দেখো যে পলাশ একটি পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে শব্দ করলো পলাশ একটা ছেলে অথবা একটা মানুষ হোয়াট এভার দাঁড়িয়ে শব্দ করলো এবং জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেকেন্ড পর সে প্রতিধ্বনি শুনতে পেলো সাপোজ আমার চিত্রের হাত খুবই ভালো দেখলেই বুঝবা এটা হচ্ছে পাহাড় আর সাপোজ একটু দূরে একই তার কারণ আছে এটা হচ্ছে সাপোজ পলাশ হ্যাঁ তো একটা শব্দ উৎপন্ন করল এবং এ কত সময় পর প্রতিদিনই শুনতে পাচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেকেন্ড পর এত বেশি সময়ের দরকার ছিল না জিরো জিরো পয়েন্ট ওয়ান হলেই সে প্রতিদিনই শুনতে পেত এটাও কেন বললাম তারও একটা কারণ আছে এবং বায়ুর তাপমাত্রা হচ্ছে তোমার থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা হচ্ছে কন্ডিশন এই ছিল মূলত সৃজনশীল এখন তারা বলল যে পলাশের নেকট থেকে পাহাড়ের দূরত্ব কত দ্যাট মিন্স এখান থেকে এখানকার দূরত্ব কত আমাকে সেটা বের করতে বললো এখন আমরা যখন এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলো করি তখন কিন্তু আমরা শব্দের দূরত্ব দিয়ে যে কোনো দুইটা বস্তুর মাঝখানে দূরত্ব বের করি এটা একটা বস্তু পলাশ নিজে একটা বস্তু ফিজিক্সের ভাষায় জীব জ্বর বলে কিছু নেই সবই বস্তু তো এটা একটা বস্তু এটা একটা বস্তু আমরা এই জাতীয় অঙ্কে কি করি শব্দের অতিক্রান্ত দূরত্ব থেকে যে কোনো দুইটা বস্তুর মাঝখানে ডিস্টেন্স আমরা বের করি অঙ্কটা কিভাবে করব আমরা অঙ্কটা আমরা করব এস ইকুয়াল ভিটি দিয়ে আমরা সমবেগের সূত্র জানি এস ইকুয়াল ভিটি রাইট এখন শব্দ তো সমবেগে চলে রাইট কারণ যদি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় সেক্ষেত্রে শব্দের বেগ হচ্ছে তিনশো তিরিশ বা তিনশো বত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড তার অর্থ এটা জানাই যে শব্দ প্রতি সেকেন্ডে তিনশো তিরিশ অথবা তিনশো তিনশো বত্রিশ মিটার যায় নতুন বইয়ের সম্ভবত তিনশো বত্রিশ লেখা আছে ওকে সংখ্যা কোনো ফ্যাক্ট নয় এখন কথা হচ্ছে এই জায়গায় দূরত্ব দ্যাট মিন্স এস কত সেটা আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে আমরা যে সমবেগের সূত্র জানি আমরা সেটাই লিখব আমরা কি লিখব এস ইকুয়াল ভিটি ওকে ওকে এখন চিন্তা করো ভিটা কি ভি হচ্ছে শব্দের বেগ বেগ কত হবে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যেহেতু তাপমাত্রা দেয়া আছে সুতরাং আমরা বেগ বের করতে পারবো ইকুয়েশনটা কি হয় ভি ওয়ান আচ্ছা ভি টু লিখছি আমরা ভি টু ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান সমানুপাতিক সরি সমান রুট ওভার টি টু ডিভাইডেড বাই টি ওয়ান ভি ওয়ান কি আচ্ছা টি ওয়ান হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দ্যাট মিন্স জিরো প্লাস দুইশো তিয়াত্তর কারণ আমাদের তাপমাত্রাকে ক্যালভিনে নিতে হবে রাইট টি টু কি টি টু হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস দ্যাট মিন্স তিরিশ প্লাস দুইশো তিয়াত্তর ভি ওয়ান কি ভি ওয়ান হচ্ছে টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শব্দের বেগ টি ওয়ান তাপমাত্রা কত জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শব্দের বেগ কত হচ্ছে তিনশো বত্রিশ দ্যাটস সেট এখন তুমি কার মান বের করবা ভি টুর মানটা বের করবে এবং ওই ভি টু আসলে সেই ভি ভিটা বসাবা টি কত টি হচ্ছে প্রতিদিনই শোনার জন্য সময় কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এখন এই যে এসটা বের হবে এখান থেকে যে এসটা এখন বের হবে যেহেতু তুমি ভি বসাতে পারবা টি বসাতে পারবা অতিক্রান্ত দূরত্ব তো একটা বের হবে সেই অতিক্রান্ত দূরত্ব আসলে কতটুকু তোমরা জানো সে অতিক্রান্ত দূরত্ব হচ্ছে এখান থেকে এখানে যাওয়ার এবং এখান থেকে এখানে আসার দ্যাট মিন্স পলাশ থেকে পাহাড়ের দূরত্ব যদি হয় তিরিশ মিটার এখানে আসবে ষাট মিটার কেন এমন হচ্ছে ভালো করে ভাবো তুমি টাইমটা কি বসাইছো টাইম বসাইছো প্রতিধ্বনি শোনার প্রতিধ্বনি কখন শুনতেছে সে এ যখন শব্দ উৎপন্ন করছে এর শব্দ এই শুনতেছে ভালো করে বুঝতে হয় যে কেন এখানে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে আমার কেন এখানে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে আমি যে এসটা বের করব এস কিন্তু আসলে দূরত্ব দ্বিগুণ আসবে কেন দ্বিগুণ আসবে এটাও তোমাকে বুঝতে হবে এর কারণ হচ্ছে টাইমটা কারণ হচ্ছে এ যখন শব্দ উৎপন্ন করছে ওই শব্দটা কি হচ্ছে একবার এখানে যাচ্ছে একবার এখানে আসতেছে এই পুরো সাইকেলের জন্য সময় লাগতেছে জিরো সেকেন্ড তাহলে তুমি টাইম নিয়েছো একবার যাওয়ার একবার আসার এই দুটা মিলিয়ে টাইম হচ্ছে জিরো তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্বও যেটা আসবে সেটা একবার এটার জন্য আসবে একবার এটার জন্য আসবে তার মানে কি মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব তোমার কি হয়ে যাবে দ্বিগুণ হয়ে যাবে তাহলে তুমি এসটা বের করে এখানে যেই রেজাল্টই আসুক না কেন এটাকে তোমার করতে হবে দুই দ্বারা ভাগ এই জন্য প্রতিধ্বনি সংক্রান্ত যে সূত্রগুলো আছে বা প্রতিধ্বনি সংক্রান্ত যে ম্যাথমেটিক্সগুলো আছে সূত্রটা কিভাবে লেখা থাকে ভি ইকুয়াল টু ডি বাই টি এই ডি এস একই একই কথা ডি লেখাটা ভালো ডি লেখাটাই উচিত কারণ হচ্ছে যে এস লিখলে আসলে তার স্
বাট আমি এস তাহলে কেন লিখলাম এস লিখছি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য কারণ আমরা দুই নম্বর অধ্যায় এস ইকুয়াল ভিটি পড়ে আসছি তো সূত্রটা আসলে এক্স্যাক্ট কেমন ভি ইকুয়াল টু ডি বাই টি ডি সমান কি হওয়া উচিত তাহলে ভি ইন্টু টি ডিভাইডেড বাই টু দেখো এই যে ডি এর জায়গায় জাস্ট আমি কি লিখেছি এস এবং এই যে মানটা আমি বের করছি কে করে কত তারা ভাগ করছি দুই দ্বারা ভাগ করছি কারণ আমি যখন টাইমটা বসাচ্ছি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ জিরো শব্দ শুধু এখানে যায় নাই যদি হতো যে জিরো পয়েন্ট শব্দ শুধু এখানে গিয়েছে তাহলে এখানে আমি দুই দ্বারা ভাগ করতাম না কিন্তু তারা বলছে এটা প্রতিধ্বনি শোনার সময় তো প্রতিধ্বনি কিভাবে শোনায় আমি আমার কথার প্রতিধ্বনি কিভাবে শুনব আমি শব্দ উৎপন্ন করব সেই শব্দটা যাবে কোনো জায়গায় বাধা পাবে আবার আসবে তাহলে এই যতটুকু সময় লাগছে এটাকে বলছি আমরা প্রতিধ্বনি শোনার জন্য সময় তো এই যে প্রতিধ্বনি শোনার জন্য সময় এই সময়ে শব্দ কি একই দূরত্বে একবার অতিক্রম করছে নাকি দুইবার অতিক্রম করছে দুইবার অতিক্রম করছে তাহলে এই সময়টা শব্দ শুধু যাওয়ার নয় অথবা শুধু আসার নয় বরং যাওয়া আসা মিলিয়ে সময় তুমি যাওয়া আসা মিলিয়ে সময় বসাচ্ছ ইকুয়েশনে তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব কি বের হবে দ্বিগুণিত বের হবে এটাই স্বাভাবিক তখন আমরা দুই দ্বারা ভাগ করে সেই দূরত্বকে অর্ধেক করে দেব দেখো আমি সূত্রটাকে এভাবে লিখে দিয়ে অঙ্ক করাতে পারতাম এত প্যাচালাম কেন ব্যাপারটা বোঝার জন্য কারণ অনেক স্টুডেন্টই আমাকে কোশ্চেন করো যে কখনো দুই দ্বারা ভাগ করে কখনো দুই দ্বারা গুণ করে এটা বুঝি না তো বোঝো না কেন তোমরা শিখছ শুধু সূত্র মুখস্থ করা সূত্র মুখস্থ করে কিছুই হয় না হ্যাঁ সূত্র মুখস্থ থিউরি আগে তোমাকে বুঝতে হবে থিউরিটা বোঝো তারপর সূত্র এমনিই বুঝবা ওকে তো আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই আমাকে জানাবা ওকে এটাই ছিল মূলত গনাম্বারের সমাধান এর পরের অঙ্ক হচ্ছে যে পলাশ ক্রমাগত শব্দ করতে করতে পাহাড়ের দিকে যেতে থাকলে কত দূরত্ব পর্যন্ত প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে ভালো করে দেখো যে আমরা জানি আমাদের স্থায়িত্বকাল হচ্ছে জিরো সেকেন্ড অর্থাৎ প্রতিধ্বনি শুনতে গেলে আমাকে শব্দটা ন্যূনতম জিরো সেকেন্ড পরে আসতে হবে জিরো সেকেন্ড পর্যন্ত কি করবে শব্দ একটা নির্দিষ্ট পথ পরিভ্রমণ করবে অর্থাৎ শব্দকে জিরো সেকেন্ড ভ্রমণ করিয়ে আমাদের মস্তিষ্কে নিয়ে আসতে হবে তাহলে প্রতিধ্বনি শুনতে পাবো তার জন্য টু সেকেন্ড দরকার নেই থ্রি সেকেন্ড দরকার নেই ফোর সেকেন্ড ফোর সেকেন্ড পরেও শুনতে পারবো থ্রি সেকেন্ড পরেও শুনতে পারবো টু সেকেন্ড পরেও শুনতে পারবো ওয়ান সেকেন্ড পরেও শুনতে পারবো জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড পরেও শুনতে পারবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড পরেও শুনতে পারবো কিন্তু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেকেন্ড পরে শুনতে পারবো না যার অর্থ এটা যে ও জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেকেন্ড পরে শব্দ শুনতে পাচ্ছে প্রতিদিনই শুনতে পাচ্ছে তো ও যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর সেকেন্ড আসতো যদি শব্দ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর সেকেন্ড পরে আসতো তাহলে কি শুধু শুনতে পেতো না হ্যাঁ পেতো সাপোজ আমি এত বড় করে আঁকছি না সাপোজ ওর উচ্চতা ছোট হয়ে গেছে ঠিক আছে যখন সে এখানে আসলো সাপোজ শব্দ এবার এখান থেকে এখানে আসতে সময় লাগলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি সেকেন্ড তাহলে কি শুনতে পারবে না অবশ্যই পারবে এটা তো জিরো পয়েন্ট ওয়ানের চেয়ে বেশি এইবার সে হয়তো এখানে আসলো এই জায়গায় যখন সে আসছে তখন সে শব্দ উৎপন্ন করলো এবং এখান থেকে শব্দ এখানে তারপর এখানে আসতে সাপোজ জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড লাগলো সরি 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 জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু সেকেন্ড লাগলো রাইট এইবার সে আরও এগিয়ে ধরো এখানে আসলো এইবার হয়তো তার এই জায়গায় যখন সে শব্দ উৎপন্ন করছে এখান থেকে এখানে আর এখান থেকে এখানে আসতে সময় লাগছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড এখন যদি সে একটুও ভেতরে আসে তাহলে কি আর প্রতিদিনই শুনতে পারবে না সে এখানে শব্দ উৎপন্ন করলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেকেন্ড পর সে প্রতিদিনই শুনলো ওকে এত সময়ের দরকার ছিল না জিরো পয়েন্ট ওয়ান হলেই চলতো এখান থেকে এখানে এসে শব্দ উৎপন্ন করলো সে জিরো পয়েন্ট সেকেন্ড পর শুনতে পেলো এত সময়েরও দরকার ছিল না আরও জিরো পয়েন্ট সেকেন্ড হলেই তো হয় জিরো পয়েন্ট ওয়ান করবে কি সে এখন সে একটু এগিয়ে এসে এখানে শব্দ উৎপন্ন করলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান তখনও সে শুনতে পারবে জিরো পয়েন্ট সেকেন্ড হ্যাঁ তখনও শুনতে পারবে বাট একটু যদি ভেতরে আসে তাহলে কি আর সে প্রতিদিনই শুনতে পারবে না তখন কিন্তু আর পারবে না রাইট এতটুকু আমরা জানি এর আগে এগুলো নিয়ে আমি অনেক কথা বলেছি সুতরাং সেই ভিডিওগুলো আগে দেখে আসবা হুট করে এই ভিডিও দেখে কিছুই বুঝলাম না মানে এর দায়ভার আমার জন্য একটু নেয়া কষ্টকর হবে সবগুলো ভিডিও দেখে আসবা সূত্রে আলোচনা করেছি সিকোয়েন্সিয়ালি ভিডিওগুলো দেখো তারপরেও যদি কোনো সমস্যা হয় আমি হেল্প করব তার মানে হচ্ছে সে এখানে প্রতিদিনই শুনতে পারবে এখানেও শুনতে পারবে এখানেও শুনতে পারবে এখানেও শুনতে পারবে বাট এই পর্যন্ত শুনতে পারবে এরপর কিন্তু আর শুনতে সে পারবে না রাইট তুমি সর্বোচ্চ কত দূরত্ব পর্যন্ত সে প্রতিদিন শুনতে পারবে এই জায়গা থেকে এই জায়গা পর্যন্ত সে দূরত্ব শুন প্রতিদিন শুনতে পারবে এর ভেতরে ঢুকে গেলেই আর সে পারবে না এখন মোট দূরত্ব গ নাম্বার থেকে আসছে তোমার ছাব্বিশ
পারবে যদি বলতো কত দূরত্ব পর্যন্ত সে প্রতিধ্বনি শুনতে পারবে না তাহলে আমরা এতটুকু বের করতাম তারা বলছে কত দূরত্ব পর্যন্ত কারণ এই দূরত্বই তো আর প্রতিধ্বনি শুনতে সে পারবে না তারা বলছে কত দূরত্ব পর্যন্ত প্রতিধ্বনি শুনতে পারবে তার মানে এখান থেকে এই দূরত্ব পর্যন্ত প্রতিধ্বনি সে শুনতে পারবে তাহলে এতটুকু কীভাবে বের করব পুরোটা থেকে আমরা করে দেবো এটা বেয়োগ তার মানে আমরা কোন ডিস্টেন্স বের করতে হবে এই জায়গায় ডিটা আমার বের করতে হবে এই জায়গায় এস বের করতে হবে হোয়াট এভার ওকে এস লেখা ঠিক নয় ডি লেখা উচিত যেহেতু আমরা এস ইকুয়াল ভিটি পরে পরে অভ্যস্ত আর সেটা দিয়ে যেহেতু আমি অঙ্ক করাচ্ছি সেই জন্য বলে যাচ্ছি ডি তোমরা একবার যদি লজিকটা বুঝে যাও তো ডি আর এসে কিন্তু কোনো প্রবলেম হবে না তখন তুমি নিজেরাই করতে পারবা ওকে তো শব্দ কীভাবে চলে সমবেগে চলে আমরা এতটুকুর জন্য বের করব এখান থেকে এই দূরত্ব এখান থেকে আবার এখান থেকে আসতে শব্দের কত সময় লাগে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড লাগে এতটুকু কিন্তু আমরা জানি রাইট তো আমরা সূত্রটা কি লিখবো এস ইকুয়াল ভিটি রাইট ভিটা কি ভি হচ্ছে ওই যে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শব্দের বেগ সেটা এখানে বসিয়ে দিবা রাইট ভিটা তো বসাতে পারবা টিটা কত টিটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড এই যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড বসাচ্ছ এখন তো এসের একটা মান অবশ্যই আসবে এখানে অবশ্যই একটা এসের মান আসবে কিন্তু এই এসটা কোন এস আসবে ডাবল দূরত্ব আসবে কারণ জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড যখন তুমি বসাচ্ছ জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডে কি শব্দ শুধু এখানে গিয়েছে না শব্দ একবার এখানে গিয়েছে আবার এখান থেকে এসেছে তার মানে তুমি টাইম বসাইছ দ্বিগুণ তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব কি আসবে দ্বিগুণ সুতরাং মোট অতিক্রান্ত যেটা আসবে দূর মানে অতিক্রান্ত দূরত্ব যেটা আসবে সেটাকে করবা তুমি দুই দ্বারা ভাগ তাহলে এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব বের হয়ে যাবে সূত্র মুখস্থ করার দরকার নাই কারণ এটাতে কনফিউশন হবে কখনো কখন দুই লিখবে কখন লিখবে না যখন প্রতিধ্বনি শোনার সময় বসাবো প্রতিধ্বনি কখন শুনবে সে একবার যাবে একবার আসবে দ্বিগুণ টাইম তুমি বসাচ্ছ তাহলে দূরত্ব কি হয়ে যাবে দ্বিগুণ দূরত্বই আসবে তোমাকে যদি শুধু এখান থেকে এখানে যাওয়ার টাইমটা তারা দিত তাহলে এই দুই দিন আর ভাগ করার দরকার ছিল না কারণ তুমি তো এবার প্রতিদিনের শোনার সময় বসাও নাই তুমি শুধু একবার যাওয়ার সময় বসাইছো সুতরাং তখন তোমাকে দুই দ্বারা ভাগ করতে হতো না আশা করি বুঝতে পারছো এবং এই কথাগুলো আমি কেন বলি অনেক সময় তারা বলতে পারে যে প্রতিদিনের শোনার সময় যাই হোক শুধুমাত্র শব্দ এখান থেকে এত সেকেন্ড পর এখানে গেল তখন কিন্তু তোমার আর দুই দ্বারা ভাগ করা চলবে না এই জন্য আমি বারবার বলি যে ইকুয়েশনের ভাষা বুঝতে হয় ম্যাথমেটিক্স ইটস আ ল্যাঙ্গুয়েজ সে তোমাকে কিছু বলতে চাই কেমন বলতে চাই তুমি যখন টাইম দ্বিগুণ বসায় দেবা দূরত্ব দ্বিগুণ আসবে টাইম শুধু যাওয়ার বসাবা দূরত্ব শুধু যাওয়ারটা আসবে টাইম যদি তিন গুণ বসাও দূরত্বটা তিন গুণ হয়ে যাবে দ্যাট সেট রাইট তো এই ছিল মূলত সৃজনশীল আশা করি এই ব্যাপারগুলো তোমরা বুঝতে পারছো রাইট তো আমার মনে হয় ঠিক আছে তারপরে যদি সমস্যা হয় তাহলে ওই যে প্লে লিস্টের প্রথম থেকে আগে ভিডিওগুলো দেখো তারপরে যদি না হয় তো আমাকে জানিও ভালো থেকে তোমরা সবাই দেখাবো পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম